வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் லிமிட்டெட் ஹேஸ் அன் இபிஐடி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் லேக் த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் இஸ் டென் பர்சன்ட் அண்ட் த அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெப்ட் அமௌண்ட்ஸ் டு ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ப்ரெஸ்யூமிங் த ஓவர் கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் ஆஸ் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் கேல்குலேட் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேம் அண்ட் த ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் அண்டர் நெட் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் அப்ரோச் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் நெட் இன்கம் ஆப்ரேட்டிங் அப்ரோச் படி நம்ம வந்து வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேமும் ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்டும் வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளமில் இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் இபிஐடி இருக்குது ஒன் லேக் அதுக்கப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் டென் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டெப்டோட அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இது வந்து ஓவரால் கேபிட்டலைசேஷன் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேமோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா எஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் இபிஐடி டிவைடட் பை கேஓ இப்போ நமக்கு இந்த ப்ராப்ளமில் இபிஐடியும் டைரெக்டாக இருக்குது அண்ட் கேஓவும் இருக்குது ஜஸ்ட் நம்ம அதை போட்டு வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் போடலாமா ப்ராப்ளம் ஓகே பாருங்கள் இபிஐடி டிவைடட் பை ஓவரால் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே அப்போ ஒன் லேக் டிவைடட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டோன்னா நமக்கு வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேம் பாருங்கள் எயிட் லேக் கிடச்சிருச்சு இப்போ வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேம் வந்து எயிட் லேக் டெப்ட் வந்து ஃபோர் லேக் அப்படின்னா நம்மளோட எஸ் அதாவது ஈக்வட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமைனிங் தான் ஓகே அதாவது வேல்யூ ஆஃப் த ஃபேம் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ட் ப்ளஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி தான் இங்கே நமக்கு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ட் என்னன்றது தெரியும் அதாவது ஃபோர் லேக் ஓகே அப்போ நம்ம எஸ்ஸை வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஈக்குவல் டு மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஃபேம் மைனஸ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் டெப்ட் ஓகே எயிட் லேக் மைனஸ் ஃபோர் லேக் போட்டோம்னா இதுவும் ஒரு ஃபோர் லேக் கிடச்சிருச்சு ஓகே இது தான் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி இப்போ நம்ம ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட் போடலாமா ஈக்விட்டி கேபிட்டலைசேஷன் ரேட்டோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா EBT divided by S. Okay, EBT இன்றது என்னன்னா இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து இபிஐடிலேருந்து எடுத்த பிறகு இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண பிறகு இப்போ பாருங்கள் ப்ராப்ளமில் இபிஐடி ஒன் லேக் இருக்குது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் லேக்கில் போடணும் ஃபோர் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ்ன்றது எவ்வளவு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக்கில் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் இபிடி அதாவது சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் பாருங்க 1 லேக் மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை எஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஃபோர் லேக் போட்டாச்சு அப்போ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஃபோர் லேக் போட்டோன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் வருது இது தான் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இல்லையா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ ஃபார்ம் ரெக்வயர்ஸ் டோட்டல் கேபிட்டல் ஃபண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி லேக் அண்ட் ஹஸ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் ஆல் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் ஈக்விட்டி அண்ட் ஹாஃப் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட் டெப்ட் அதாவது ஒரு ஃபார்முக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லேக் ஃபண்டு வந்து தேவைப்படுது அதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஃபுல்லாகவே அதாவது ஃபிஃப்டி லேக்குமே ஈக்விட்டி மூலமாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஓகே அண்ட் இன்னொரு ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் ஈக்விட்டி அதாவது ஃபிஃப்டி லேக்கில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஈக்விட்டியாகவும் பேலன்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டெப்டாகவும் அந்த டெப்டோட இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுனா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா ஒரு ஃபேமுக்கு தேவைப்படுற ஃபிஃப்டி லேக்கை ரெண்டு ஆப்ஷனில் அவங்க ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக ஈக்விட்டியாக எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஈக்விட்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் டெப்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்னு சொல்லிட்டு எடுக்கலாம் த ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கேன் பி கரண்ட்லி இஷ்யூட் அட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர் ஷேர் ஓகே ஈக்விட்டி ஷேரோட ப்ரைஸ் என்னென்னா ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க த எக்ஸ்பெக்டட் இபிஐடி ஆஃப் த கம்பெனி இஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகே கம்பெனியோட இபிஐடி எவ்வளவுனா ஃபைவ் லேக் வித் டேக்ஸ் ரேட் அட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் ரேட் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைண்ட் அவுட் த இபிஎஸ் அண்ட் போத் த ஃபினான்ஷியல் மிக்ஸ் இப்போ நம்ம ரெண்டு ஃபினான்ஷியல் மிக்ஸ் இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம இபிஎஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் போடலாமா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் ஓகே பாருங்கள் 
ஃபிஃப்டி லேக்கில் ஹாஃப் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுனா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் போட்டோன்னா த்ரீ லேக் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது இதுதான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே அப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கிறது இபிடி ஓகேவா ஃபைவ் லேக் இதில் அப்படியே வந்துருச்சு இதில் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துருச்சு அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ண பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன டேக்ஸை மைனஸ் பண்ணணும் டேக்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் இதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இபிடிலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஃபைவ் லேக்கில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் இங்கே ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல பாருங்க இங்க டூ லேக் வருது அண்ட் இங்க பிப்டி தௌசண்ட் வருது ஓகே இப்ப இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம்னா இஏடி கிடைக்கும் இஏடி பாருங்க இங்க த்ரீ லேக் இங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகே இஏடி கண்டுபிடிச்ச பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னா டிவிடண்ட் ஓகே டிவிடண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிவிடண்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை அப்போ நம்ம இந்த இஏடி தான் நம்மளோட ஏர்னிங்ஸாகவே இருக்க போகுது ஓகே எஸ் பாருங்க ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் அதே த்ரீ லேக் இங்கே அதே செவன்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இபிஎஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் அதாவது இந்த த்ரீ லேக் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஓகே நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஃபினான்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி லேக்குமே ஈக்விட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா அப்போ ஃபிஃப்டி லேக் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் பாருங்கள் இதுக்கு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் தான் ஈக்விட்டி ஏன்னா பேலன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டெப்ட் இல்லையா அதனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ இபிஎஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாமா த்ரீ லேக் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஏர்னிங் பர் ஷேர் பாருங்கள் இங்கே சிக்ஸ் அண்ட் இங்கே த்ரீ ஓகே இதுதான் இபிஎஸ் அண்ட் போத் ஃபினான்சியல் மிக்ஸ் ஓகே எஸ் ஈஸியாக இருந்தது இல்லையா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் எக்ஸ் லிமிட்டட் இஷ்யூஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோட்டேஷன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்ளிகபிள் டு த கம்பெனி இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கம்ப்யூட் த காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் கேபிட்டல் எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் ஓகே இர்ரெடிமபிள் டெப்ட் ஈஸியாக வந்து நம்ம காஸ்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரொசீஜ் தான் ஓகே இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு இங்கே டிபெஞ்சர்ஸ் எவ்வளோன்றது இருக்கு ஒரு ஒரு டிபெஞ்சரும் பத்து ரூபான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அதோட ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இது மூலமாக நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் அண்ட் நெட் ப்ரொசீஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீமியம் இருக்கு ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் மைனஸ் ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ போடலாமா ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எஸ் பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரொசீஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் இன்டூ எயிட் பர்சன்ட் ஏன் இன்டூ டென் பண்ணுறோம் தெரியுதா இது நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் அப்போ நமக்கு இன்டூ டென் பண்ணால் தான் டிபெஞ்சரோட வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ ஃபைவ் லேக் கிடச்சிரும் அதில் எயிட் பர்சன்டேஜ் போடணும் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நெட் ப்ரொசீட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா என்ன சொன்னேன் ஃபேஸ் வேல்யூ ப்ளஸ் ப்ரீமியம் மைனஸ் இஷ்யூ ப்ரைஸ் ஓகே ஃபேஸ் வேல்யூன்றது எவ்வளவு அப்படின்னா இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் அதாவது ஃபைவ் லேக் தான் ப்ரீமியம் எவ்வளோ பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஃபைவ் லேக்கில் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்க அமௌண்ட் கொடுத்துருந்தா எடுத்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இப்போ பர்சன்டேஜில் கொடுத்ததுனால நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் இஷ்யூ ப்ரைஸ் விச் வெர் இஸ் ஹையர்ன்னு பார்க்கணும் ஓகே அதாவது ஃபேஸ் வேல்யூன்றது இந்த ஃபைவ் லேக் அதாவது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென்னுன்றது தான் ஃபேஸ் வேல்யூ இஷ்யூ
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வெறும் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் கேபிட்டல்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க பிஃபோரா ஆஃப்டரான்ட்டு அவங்க மென்ஷன் பண்ணலை ஆனால் நமக்கு டேக்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆஃப்டர் டேக்ஸும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டேக்ஸ் ரேட்டு தான் ஓகே டேக்ஸ் ரேட் எவ்வளோ பாருங்கள் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதலான்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ் நம்மக்கிட்ட இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியாக இப்போ கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கிடைக்கும் இன்ட்டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ போட்டோம்னா டூ பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் எயிட் வருது இதுதான் காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்குது அந்த ப்ராப்ளம் ஓகே அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா த ஏர்னிங் பர் ஷேர் ஆஃப் ஜாஸ் லிமிடெட் ஆர் ருபீஸ் டென் அண்ட் ரேட் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் அப்ளிகபிள் to it is 10 percent the company has before it the option of adopting a payout of 20 percent 40 percent or 80 percent using volta model compute the market value of the company share if the productivity of retained earnings a 20 percent b 10 percent c 8 percent இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமில் மூணு பே அவுட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மூணு பே அவுட்க்கும் நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் மூணு பே அவுட்டுக்கும் ரீட்டைன் ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிருக்காங்க ஓகே என்னென்னா அதாவது ரிட்டர்ன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் அண்ட் எயிட் பர்சன்ட்டு மூணு ரிட்டர்ன் இருக்குது ஓகே மூணு பே அவுட் அண்ட் மூணு பே அவுட்க்கும் மூணு வந்து ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க ரேட்டு ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகே இப்போ இதை வச்சு நம்ம போடணும் ப்ராப்ளம் அண்ட் இபிஎஸ் பார்த்திங்கன்னா டென் அண்ட் கே பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஓகே எஸ் ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் யூஸிங் திஸ் வால்டர் மாடல் என்ன சாரி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் அண்டர் திஸ் வால்டர் மாடல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டி ப்ளஸ் ஆர் டிவைடட் பை கே இ மைனஸ் டி டிவைடட் பை கே ஆர்ன்றது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் கேன்றது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இன்றது இபிஎஸ் டிறது டிபிடெண்ட் அண்ட் கேன்றது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே அண்ட் டி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா யூசிங் பே அவுட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இபிஎஸ் இன்டு பே அவுட்டு தான் டி ஓகே நமக்கு பாருங்கள் இபிஎஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்டு பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் அப்போ மூணு பே அவுட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் பாருங்கள் டி ஈக்குவல் டு டென் இன்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா டிவிடெண்ட் டூ ருபீஸ் அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டும் போது டிவிடெண்ட் ஃபோர் ருபீஸ் அண்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டும் போது டிவிடெண்ட் எயிட் ருபீஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ மூணு ஆறு இருக்குது ஓகே ஆறை வந்து மாற்றி மாற்றி போடணும் இந்த ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுன்னு போட போகிறோம் அப்புறம் டென் பர்சன்ட்னு போட போகிறோம் அப்புறம் எயிட் பர்சன்ட்னு போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆறு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு போட போகிறோம் அப்போ இந்த மூணு பே அவுட்டுக்கும் போடணும் இல்லையா எஸ் இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு சொல்லுவோமா எஸ் டின்றது டூ ஆர்ன்றது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அது ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு சொல்லலாம் கே வந்து காமன் தான் எல்லாத்துக்குமே டென் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்றதும் காமன் தான் டென் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை கே வந்து டென் ஓகே அப்போ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஓகே அதே மாதிரி இங்கே டிவிடண்ட்டை வந்து ஃபோராக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வரும் அண்ட் இங்கே டிவிடண்ட்டை எயிட்டாக சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வரும் பாருங்கள் டிவிடண்ட் இங்கே டூ வச்சுருக்கோமா இங்கே ஃபோர் வச்சுருக்கோமா இங்கே எயிட் வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி மற்றது எல்லாமே சேமாக இருக்குது பாருங்கள் எஸ் இப்போ பாருங்கள் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஒன் எயிட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டென் பர்சன்டேஜ்க்கு போட போகிறோம் டென் பர்சன்டேஜ் என்னும்போது கேவும் டென் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஆரும் டென் பர்சன்டேஜ் அப்படி என்னும்போது பாருங்களேன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஈக்குவலாகவே வந்துருச்சு ஏன்னா கேவும் ஆரும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே சேமாக தான் வரும் இப்போ ஆர் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ்னு வச்சு போட போகிறோம் ஓகே ஆர் மட்டும் மாற்ற போகிறோம் அவ்வளோதான் மற்றதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் போட்டோம் இங்கேயும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் போட்டோம் மீதி எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் வெறும் ஆர் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒவ்வொன்றுத்துலையும்
அப்போ பார்த்திங்கன்னா பதினஞ்சு மார்க் ஈஸியாக அந்த டிவிடன் பாலிசி மூலமாக உங்களால் ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் ஓகே ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் கேல்குலேட் டிகிரி ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் அண்ட் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா சேல்ஸ் வந்து ஒன் லேக் யூனிட்ஸ் அட் டூ பர் யூனிட் டூ லேக் அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே அமௌண்ட்டு வேரியபிள் காஸ்ட் பர் யூனிட் அட் ருபீஸ் செவன்டி பைசே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஒன் லேக் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ஈஸியாக அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கம்பைன்ட் லிவரேஜ் தான் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்மில் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி கம்பைன்ட் லிவரேஜ் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இது வந்து ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸ்டேட்மெண்ட் போட்டால் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இருக்கும் டக்குன்னு எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஸ் முதல்ல போடலாமா சேல்ஸ் சேல்ஸ் எவ்வளவு டூ லேக் எழுதிக்கலாம் பாருங்க அடுத்து வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளவுனா செவன்டி பைசே அப்போ ஒன் லேக் இன்டூ செவன்டி ஃபைவ் பைசே சாரி செவன்டி பைசே போட்டோம்னா செவன்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிது ஓகேவா எஸ் இதை மைனஸ் பண்ணோம்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இதில் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் ஒன் லேக் அப்போ தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் இபிஐடி இதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்க போகிறது இபிடி ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ ஈஸியாக அந்த ஃபார்முலாவில் டக் டக்குன்னு போட்டுருக்கலாமா ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்மில் என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி கான்ட்ரிபியூஷன்றது ஒன் லேக் தேர்ட்டி இபிஐடின்றது தேர்ட்டி தௌசண்ட் பாருங்க ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ டைம்ஸ் சரியா ஓகே இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜோட ஃபார்முல என்ன இபிஐடி டிவைடட் பை இபிடி இபிஐடி எவ்வளவு தேர்ட்டி தௌசண்ட் இபிடி டுவெண்ட்டி பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டைம்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கம்பைன் லிவரேஜ் அதுக்கு என்ன வரும் கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிடி கான்ட்ரிபியூஷன் எவ்வளவு ஒன் லேக் தேர்ட்டி இபிடி எவ்வளவு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ தேர்ட்டி டூ பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் நைன் ஃபோர் டைம்ஸ் ஓகே இந்த வழியிலையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் இன்டு ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் போட்டாலும் உங்களுக்கு கான் கம்பைன் லிவரேஜ் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஃபார்முலா போட்டும் பண்ணலாம் இல்லை இது இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஈஸியாக இருக்க ஃபைவ் மார்க் எல்லாமே ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டென் மார்க் கொஷின்ஸ் எப்படி போடணுன்றதை பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிச